Ludo Ouais euh, En fait, je voudrais faire un tuto pour apprendre les bases de Krita aux gens, mais je suis pas trop à l'aise avec les aspects techniques. Tu pourrais faire les explications à ma place Tu sais quoi Je peux te proposer encore mieux. Regarde Bienvenue. Mon nom est Pan et je suis l'ordinateur central. Ordinateur, peux-tu expliquer à ceux qui nous regardent les bases du logiciel Kratos Krita. Euh oui, Krita. Avec grand plaisir. Si vous débutez en illustration par ordinateur, si vous envisagez de débuter l'illustration par ordinateur, ou si votre licence Photoshop commence à faire un trou dans votre porte-monnaie, vous souhaitez probablement en savoir plus au sujet de Krita. Krita est un logiciel de peinture numérique, c'est donc une alternative à Photoshop de chez Adobe et à Painter de chez Corel. Il se rapproche d'ailleurs plus de ce dernier, Photoshop étant également très performant sur la retouche photo contrairement à Krita. Si vous cherchez une alternative gratuite à Photoshop dans ce domaine, allez plutôt voir du côté de Gimp. On fera peut-être un tutoriel sur Gimp un jour, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Comme je le disais, Krita, tout comme Gimp, est gratuit. C'est également un logiciel libre, ce qui signifie que tout le code qui le constitue est mis à la disposition du public et qu'il respecte une certaine éthique, particulièrement en ce qui concerne les droits de l'utilisateur et sa vie privée. Krita est un logiciel en constante évolution qui a récemment acquis des fonctionnalités très poussées comme une interface pour coder des scripts ou pour faire de l'animation. Mais avant tout, je trouve que c'est un excellent logiciel de peinture et c'est ça qui nous intéresse ici. Pour vous le procurer, rendez-vous sur le site krita.org, dans l'onglet « Téléchargement ». Le site devrait vous proposer automatiquement la version la plus récente adaptée à votre système d'exploitation. Lancez l'exécutable « Setup.exe » si vous êtes sur Windows, ou faites un simple glisser-déposer dans votre dossier d'application si vous êtes sur Mac. Maintenant que votre logiciel est installé, je pense qu'il vous tarde de l'essayer. Cliquez sur l'icône de Krita et patientez le temps que le logiciel s'ouvre. La première chose que vous pourriez vouloir, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de mettre le logiciel en français. Allez dans le menu Settings et cliquez sur Switch Application Language. Dans le premier déroulant qui apparaît, choisissez le français, quittez et relancez le logiciel pour valider. C'est tout de suite plus compréhensible. Tout n'est pas toujours traduit, mais la plupart des options le sont. Pendant l'écriture de ce tutoriel, j'avais prévu de vous mettre en garde contre quelques bugs qui pouvaient apparaître sous Windows, mais ils ont été réparés avant que j'ai eu le temps de terminer la vidéo. Je vous disais bien que Krita est en constante évolution. Bon, avec tout ça, vous n'avez toujours pas commencé à peindre. Pour créer un nouveau document, cliquez sur « Nouveau fichier » ou allez dans le menu « Fichier » et faites « Nouveau » ou faites « Ctrl N » sur Windows et Linux ou « Pom N » sur les Mac. Peu importe comment vous vous y êtes pris, vous voilà devant cette fenêtre où l'on vous demande maintenant de choisir la taille de départ de votre futur dessin. On ne va pas rentrer dans les détails de ce sujet dans cette vidéo, et en plus on pourra modifier la taille de l'image plus tard. Puisque vous découvrez tout juste le logiciel, commencez donc par du A5 300 ppi. Ça sera largement suffisant pour un début. Faisons un rapide tour d'horizon. Au centre, la feuille de papier que l'on appelle aussi le Canva. En haut, les menus, et juste en dessous, les barres d'outils. Ici, vous avez des raccourcis pour faire un nouveau document, sauvegarder, annuler, refaire, changer la couleur, diverses préférences du pinceau, changer votre pinceau en gomme, changer son opacité ou sa taille, et activer le mode miroir horizontal ou vertical. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Ensuite, autour du canevas, vous avez tout un tas d'autres choses utiles. La disposition et les panneaux visibles ou non peuvent être différents chez vous de ce que vous voyez là, car tout cela est modifiable selon vos besoins. C'est ce qu'on appelle l'espace de travail. Dans le menu « Fenêtre, on vous propose plusieurs espaces de travail préconçus. Et vous pourrez même vous créer votre propre espace de travail personnalisé depuis le même menu. Ces icônes-là sont les outils. Celui qui nous intéresse vraiment est le pinceau. Si vous n'avez jamais utilisé de logiciel de dessin auparavant, le processus est le suivant. On active l'outil pinceau, on choisit un pré-réglage de pinceau parmi ceux de cette fenêtre, et on clique sur le canevas. Et félicitations, vous venez de peindre un trait tous ces pinceaux, enfin ces brosses pour être exact, permettent d'imiter toutes sortes de coups de crayon, de peinture, de gomme, de tampon. Leurs noms ne sont malheureusement pas toujours traduits en français, mais les icônes vous aideront à comprendre de quoi il s'agit. Maintenant que vous venez d'effectuer votre premier coup de pinceau dans Krita, je vous invite à vous entraîner par vous-même et vous donne rendez-vous dans les vidéos futures et passées afin de voir plus en détail l'interface, les différents outils que Krita a à offrir et leurs utilités pour faire de l'illustration. Je vous souhaite une bonne création à tous.